Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 19 au 25 juillet. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul décidez de ce que vous en faites, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Vous avez le 10 d'épée, l'empereur, le 3 de denier, le 8 de denier, le diable et le chariot pour finir. Vous avez quand même la moitié du tirage en arcane majeur, donc des énergies assez assez fortes et puis des énergies euh, des énergies assez dynamiques hein, entre l'empereur le diable et, euh, et le chariot il y a une il y a vraiment une, une puissance dans ces trois cartes une envie de, de décrocher une victoire une envie de réussir à faire quelque chose de bâtir quelque chose ou au contraire de se sortir de d'une d'une situation qui est un peu épineuse euh, vous êtes vraiment vous êtes vraiment déterminé moi j'aime bien euh, quand, quand il y a plein d'arcades majeurs, euh, j'aime bien y voir un signe que l'univers vous dit euh, « mais je suis là, je te vois, je t'entends, je te soutiens, euh, c'est euh, t'es pas tout seul ». Alors, vous entrez dans la semaine avec ce 10 d'épée, il y a vraisemblablement un, un cycle qui s'est bouclé, euh, quelque chose a été, euh, a été long, a été difficile, a été euh, douloureux, euh, c'est derrière vous c'est derrière vous, j'adore hein, voir un tirage qui commence par un 10 d'épée et qui se termine par un chariot, euh, là on va vraiment, vous voyez le, la différence entre ces deux cartes, euh, là on est tourné sur, euh, sur le passé, le deuil à faire, tout ce qui a été euh, compliqué, euh, blessant, et puis, puis là c'est vraiment une énergie de victoire, on est tourné, euh, on est tourné vers, euh, vers les, des lendemains qui chantent, on a, euh, on a de la chaleur, on a envie d'offrir euh, quelque chose, on a envie de, de bouger, de voyager, pour certains peut-être de se déplacer, de déménager, mais c'est vraiment, euh, euh, vraiment une, un, un beau passage, d'accord Alors, euh, donc vous, vous sortez là de quelque chose qui a été... Euh, qui a été compliqué, qui a été difficile, qui a été fatigant. Euh, C'est à travers aussi euh, un trop-plein aussi de mental. Euh, vous savez, vous avez compris que... Euh, trop de pensées tue la pensée. Euh, le mental, c'est un outil... Euh, c'est un outil très intéressant et c'est pas pour rien qu'on a, euh, qu a un cerveau qui fonctionne avec un esprit analytique, etc. Bon, mais il s'agit de mettre le mental au service du cœur et, et pas le contraire. Et quand le mental s'empare de tout, euh, ça devient un piège qui se, qui se referme sur nous et, et qui fait que bah, c'est... Euh, c'est pas très agréable. Euh, Peut-être aussi sortir de, de pensées, de jugements, de croyances limitantes qui vous disait mais euh, t'es pas capable, t'es pas à la hauteur, euh, t'es nul, tu y arriveras jamais, euh, euh, t'arriveras jamais à obtenir ceci, à réaliser tel rêve, à construire euh, telle chose, à porter euh, tel projet. Et là, visiblement, euh, c'est plus le cas. Vous êtes sorti de ça, parce que là, j'ai quand même deux cartes de travail. Le 3 de denier, ça c'est votre état d'esprit cette semaine, et le 8 de denier en force. Les, les deux me parlent de travail, euh, le chariot aussi peut parler de travail, donc... Euh, est-ce qu'il s'agit de, de travail professionnel ou est-ce qu'il s'agit de, de vous investir dans un projet, dans une activité, dans un hobby, euh, dans le fait aussi de, de, de prendre soin de vous, de prendre soin d'une relation euh, Bon, mais là, j'ai quand même de l'investissement concret. On travaille à quelque chose pour aller de l'avant. Euh, votre état d'esprit, c'est vraiment de de créer et de créer quelque chose, quelque chose de beau. Regardez ce peintre qui est en train de de peindre cette, cette femme belle avec une poitrine généreuse, vous voulez créer de l'opulence, vous, vous voulez exprimer vos talents. Et le 3 de denier, c'est une carte, bon là il est représenté tout seul, mais le 3 de denier, on a souvent d'autres personnages, parce que le 3 de denier nous parle de co-création. On travaille, on crée quelque chose, mais on ne crée pas tout seul. On crée en partenariat, on crée avec d'autres personnes, chacun amène ses ressources, ses expériences, sa richesse. On a une notion aussi de reconnaître les talents, que les autres reconnaissent vos talents, euh, de reconnaître euh, les talents des uns des autres, de reconnaître qu'à plusieurs, euh, c'est plus riche, on va plus loin. 
Donc vous êtes quand même dans l'état d'esprit de faire ensemble. Maintenant, euh, faire ensemble, créer, co-créer, ok euh, Mais ce que vous voulez, c'est quand même, euh, vous voulez quand même un peu diriger les opérations. Hein. Avec l'empereur, euh, l'empereur il n'est pas tout seul, mais c'est quand même lui le chef. Donc euh, vous voulez... Bon, je vous, je vous chambre un petit peu, mais il euh, y a de ça, hein, je vais pas... Euh, <rire> c'est pas juste pour vous chambrer, il y a de ça. Euh, vous voulez diriger un peu les opérations, et si vous êtes dans un partenariat, dans une co-création, ou ça peut être dans une relation amoureuse, hein, de, de, de créer aussi quelque chose à deux, euh, j'ai l'impression que cette semaine, euh, c'est plutôt... Euh, L'heure est plutôt au fait de compter que sur vous-même. Ça ne veut pas dire que l'autre... Euh, le partenaire de vie, le partenaire de travail, euh, les personnes impliquées. Ça ne veut pas dire que les autres vont rien faire avec vous. D'ailleurs, avec le 3 de denier, là, j'ai la sensation qu'il y, y a déjà quelque chose qui est en route. Il y a déjà quelque chose qui a pris naissance. Vous avez déjà commencé à plusieurs à faire quelque chose. Mais pour des raisons X ou Y, avec ce diable en challenge, euh, dans le rapport à l'autre, euh, c'est chaud. Alors c'est chaud, peut-être dans ce sens-là, euh, à la fois on, on apprécie d'être ensemble, il y a quelque chose de, de, de riche, de porteur, le diable quand il s'agit d'argent, de, de travail, il est, euh, il, no, il est novateur, il, est, euh, il ose prendre des risques, il est, il est très fort dans ce, dans ce domaine matériel, c'est son monde. Mais il y a quelque chose qui n'est pas en place dans le partenariat avec l'autre. On a commencé quelque chose de beau, mais euh, on se symboliquement, on aime, s'il faut qu'il se veut bien, euh, on aime être ensemble, bon, pour ceux à qui ça parle d'amour amoureux, on a compris, hein, je crois que, voilà, vous avez le dessin, euh, on aime être ensemble, on aime partager des choses ensemble, on, on, on sent, on a vraiment, il y a une envie, mais en même temps, il euh, y a une passion qui n'est pas bien contrôlée, en même temps, on s'égratigne on un peu, on se déchire un peu, on se... On s'emprisonne peut-être, il euh, y, y, y a le revers de la médaille, il y a quelque chose qui n'est pas bien en place. Et au moins pour cette semaine, euh, ça explique votre volonté de, de tenir les rênes et de dire, bon, si, si c'est compliqué euh, pour cette semaine, hein, si c'est compliqué euh, d'être ensemble, de faire ensemble, moi je continue ce qu'on a, qu a commencé, mais euh, je fais ma part dans mon coin et c'est la force qu'on vous conseille c'est quand même de, de bosser. Mais euh, là, avec le but de denier, on n'est pas en partenariat. Hein. On bosse, ça ne veut pas dire que le partenariat est exclu, mais on est euh, avant tout concentré, on fait les choses par soi-même, pour soi-même. On peut imaginer que si cet homme travaille avec quelqu'un, euh, ce quelqu'un est dans un autre coin de l'atelier à côté, mais quand bien même il travaille à deux mètres l'un de l'autre, euh, il est tellement absorbé sur ce qu'il est en train de faire que l'autre... Euh, qu'il soit là ou qu'il soit pas là, euh, ça fait pas trop de différence. Donc cette semaine, euh, privilégiez le, le travail euh, par vous-même, pour vous-même, de peut-être aussi euh, vous concentrer sur des choses euh, matérielles, concrètes à faire. Si vous attendez, si vous attendez que, que l'autre réponde, que le partenaire se manifeste, euh, d'arriver à se mettre d'accord, que l'autre vous, euh, vous donne des nouvelles, euh, bon... Pour ceux qui sont amoureux et qui attendent de passer des moments avec l'autre, euh, j'ai pas la sensation que ça soit euh, euh, qu'il n'y ait rien de positif là-dedans. Vous finissez quand même euh, la semaine avec le chariot, donc euh, vous vous en sortez bien. Il y a, euh, là, il y a un mouvement, c'est soit vous qui allez vers l'autre, soit l'autre qui vient vers vous. Euh, je parle en, en matière d'amour de, de, amoureux. Euh, mais il y a vraiment, il euh, y a un soleil, il y a quelque chose qui se réchauffe, il y a un élan, c'est une énergie de victoire. Donc euh, pour ceux qui sont amoureux et qui attendent qui, que, que quelque chose se construise davantage avec l'autre, il y a quand même des pas qui sont faits. Il y en a au moins un qui va être fait dans la semaine. Mais euh, peut-être que vous allez attendre plus que ça. Et là, on vous dit, ne passe pas ta semaine à attendre d'être dans les bras de l'autre, de passer des moments avec l'autre, d'être dans la passion, où on se retrouve, etc. Parce que quelque part, euh, ça va t'obséder. Attention à l'obsession. Concentre-toi plutôt sur ce qui est à ta portée, sur ce que tu peux faire. Le concret, le matériel, le réalisable, avec ou sans l'autre, mais concentre-toi sur ce qui est à ta portée et ne, euh, ne, pars, pas dans, euh, ne pars pas trop loin. Dans des, dans, des, dans des obsessions, dans des fantasmes, dans, euh, sous prétexte que ça te plaît. 
ne va pas te brûler en fait dans cette énergie là là je sens qu'il s'agit aussi de cette position et vous le savez hein, vous le savez puisque vous voulez cette position d'empereur l'empereur il est bien calé dans son trône il y a beaucoup de stabilité donc là je sens que vous voulez absolument pas vous laisser déstabiliser par euh, d'anciennes énergies aussi vous voulez pas laisser le mental venir vous regrignoter euh, le mental qui va venir euh, vous raconter des histoires, euh, soit vous faire partir dans des fantasmes, vous faire perdre pied avec la réalité et puis ça va vous frustrer, euh, soit vous raconter, euh, vous raconter des, des salades, vous blesser en fait vous-même avec des, des « je peux pas, je suis pas capable, on n'y arrivera jamais euh, », bref. Vous voulez rester euh, bien, bien confiant, bien solide, bien ancré, vous voulez vous appuyer sur ce que vous avez déjà. L'empereur, c'est pas une énergie euh, qui, euh, qui cherche à réinventer la roue, c'est quand même une énergie assez conservatrice. L'empereur, il a à cœur de stabiliser les acquis, de consolider les victoires, de s'appuyer sur tout ce qu'il a réussi euh, à acquérir, à gagner, à bâtir. Donc, quelles sont les choses, euh, quelles sont les valeurs intérieures sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, quelles sont les valeurs intérieures que vous pouvez développer aussi, travailler. Le but de denier, c'est du travail, mais ça peut être aussi du travail sur soi du développement personnel. Donc, quelles sont les valeurs intérieures sur lesquelles vous pouvez travailler et que vous pouvez développer pour aller de l'avant et réussir ce qui vous tient à cœur euh, Quelles sont aussi les, les avancées concrètes qui sont vraiment présentes dans une situation, qu'elle soit amoureuse ou pas Il y a des choses qui ont bougé, il y a des choses qui ont avancé, il y a des choses qui se sont matérialisées, il y a des choses qui ont été partagées avec quelqu'un d'autre. Appuyez-vous là-dessus pour rester dans cette, dans cette confiance, de ne pas dire, de pas repartir dans le mental qui dit « Allez, c'est fini, étant donné que ça fait trois jours que j'ai pas de nouvelles de l'autre, ça veut dire que c'est mort. » Ben non, c'est pas mort, ça fait trois jours, peut-être que l'autre est occupé euh, à, euh, à son travail, euh, par euh, sa famille, euh, peut-être que l'autre personne a besoin d'un de, de, temps de repos aussi pour mieux revenir, ça veut pas dire que c'est pas mort. Ça veut pas dire que c'est mort, je veux dire. En attendant, euh, appuyez-vous sur qu'est-ce que vous avez partagé la dernière fois que, que vous vous êtes vu, il s'est passé quoi Et là, ça va vous apporter cette, cette assise. Est-ce qu'il y avait des, euh, des signes qu'effectivement, euh, c'était euh, bancal, c'était pas approprié, c'était pas bon euh... Bon, pour ceux pour qui la réponse est oui. Effectivement, on a essayé de construire quelque chose ensemble, mais à chaque fois qu'on se voit, on se blesse plus qu'autre chose. Là, effectivement, il s'agit peut-être de, de prendre cette, cette stature d'empereur pour dire « j'arrête de me laisser faire aussi ». J'arrête de me laisser faire. Le diable ne nous kidnappe jamais. On va se mettre soi-même dans les griffes du diable. Alors après, on peut toujours dire c'est la faute de l'autre qui m'a blessé, qui m'a fait mal. Mais euh, on a accepté de, de se mettre dans cette situation. Peut-être qu'on n'a pas, euh, peut qu pas vu sur le moment. En général, quand on n'a pas vu, on n'a pas voulu voir. Il y a quand même toujours des petits signes. Là, je vous parle dans une situation qui est vraiment, euh, qui est vraiment pas faite pour vous, qui est toxique, qui vous blesse. Bon... En général, il euh, y a toujours des petits signes sur lesquels on a fait l'impasse, mais on les a vus. Mais on a choisi de les ignorer parce que quand même, il y avait quelque chose de tentant, il y avait quelque chose de... de, de, de oui, bah de tentant, c'est le diable. Donc pour ceux à, à qui ça parle de, de, de vraiment euh, une situation où, où là, concrètement, c'est sûr, ça, ça brûle et ça blesse plus qu'autre chose... Et vous avez des preuves concrètes, il s'agit de travailler sur vous aussi pour vous extraire de cette situation et aller de l'avant euh, vers une nouvelle aventure pour vraiment boucler un cycle où ça faisait mal et aller de l'avant euh, euh, pour vous, pour prendre soin de vous, pour, euh, euh, pour aller vers, euh, vers une nouvelle aventure, une nouvelle personne, un nouveau projet, mais euh, qui va vous convenir et qui sera euh, cette fois beaucoup plus euh, une aventure beaucoup plus sereine, beaucoup plus brillante. Euh, quoi d'autre Quoi d'autre Bon, en résultat, si vous en doutez, quelle que soit la configuration, n'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires hein, comment ça s'exprime se, euh, plus spécifiquement euh, dans votre vie. C'est toujours intéressant d'avoir vos retours et puis ça me fait plaisir, toujours plaisir de vous lire. Euh, quelle que soit la configuration, vous avez quand même en résultat un chariot qui parle de victoire, qui parle d'être positif. Ça peut être tout simplement ça aussi. Hein. De, de revenir, de vous occuper les mains pour arrêter d'avoir l'esprit qui vagabonde et qui vagabonde dans le mauvais sens à vous faire du mal et euh, retrouver un état d'esprit euh, optimiste, volontaire, 
où euh, c'est ok, je vais de l'avant, je vais briller, je vais réussir, j'ai confiance en moi. Et si vous sentez que intérieurement euh, vous avez des valeurs qui ne sont pas bien assises alors que vous aimeriez être plus assuré que ça, euh, et bien travaillez, on vous dit travaillez sur vous. Travaillez sur vous. Appuyez-vous aussi sur ce que vous avez déjà réalisé. Il y a certainement des preuves concrètes dans votre environnement qui euh, vous disent mais regarde, regarde la beauté de ce que tu as déjà. Euh, de ce que tu as déjà créé. Alors, ok, l'œuvre n'est pas finie, mais, euh, mais continue. Tu peux t'appuyer là-dessus pour, pour aller de l'avant. Il y a peut-être un équilibre à trouver aussi dans le, dans le rythme. Alors, on vous conseille de ne pas vous précipiter. En force, avec le 8 de denier, on est dans les deniers, donc c'est l'élémentaire, c'est une énergie lente. Alors que le diable, c'est quand même une énergie, il euh, y a énormément de feu là-dedans, euh, ça va vite, ça va vite avec le diable. Donc euh, en résultat, il y a quand même du mouvement, c'est une carte rapide, le chariot, mais euh, là je sens c'est de bien, euh, de bien stabiliser le terrain. Si à un moment donné, vous devez mettre un coup d'accélérateur pour quelque chose, ne le faites pas avant d'avoir pris le temps de bien examiner les détails et de faire... Il euh, y a de la minutie dans ces deux cartes. Lui, on imagine bien la minutie avec laquelle il, il est en train de, de peindre son œuvre. Et le 8 de denier nous parle de perfectionnisme, d'être de, attentif aux détails. Et vous l'avez en force. Donc attention aux détails. On dit d'ailleurs que le diable se cache parfois dans les détails. Et je vous disais, il y a probablement des détails que vous avez peut-être ignorés. Attention à ne pas ignorer des détails qui pourraient se retourner contre vous, en fait. Donc, euh, stabilisez bien les choses. Vous voulez des fondations solides. Stabilisez bien les choses. Et une fois que vous sentez que c'est bien, euh, bien posé, c'est bien solide, assuré en vous et puis dans, euh, dans la matière, suffisamment pour pouvoir mettre un coup d'accélérateur, se déplacer, bouger, euh, engager du mouvement, faire une proposition, vous montrez, à ce moment-là, vous le faites. Qu'est-ce qu'on a ici Je m'engage à diffuser de la joie et j'accepte de la recevoir. Euh, ça, je sens que c'est le chariot. Je m'engage à diffuser de la joie. C'est J'offre je, je, ce tournesol, euh, j'offre des promesses, là. Et j'ai une part de responsabilité dans les tensions que je vis avec l'autre. Pour moi, ça fait écho à ce que je vous disais du diable. Le diable ne nous kidnappe pas. On a toujours notre part de responsabilité dans les difficultés qu'on rencontre avec le diable. Alors, je m'engage à diffuser de la joie et j'accepte de la recevoir. Je choisis de répandre les informations uniquement positives. C'est l'état d'esprit positif du chariot, ça. Je fais l'expérience de ne lire que les bonnes nouvelles. J'apprends à poser mon regard sur ce qui me donne de la joie et j'en fais part à mon entourage. Et j'ai une part de responsabilité dans les tensions que je vis avec l'autre. En y réfléchissant attentivement, le conflit ne commence jamais à la première attaque, mais à la deuxième, quand je choisis de répondre à celle-ci. Là, je sens que c'est euh, ce fameux travail intérieur aussi, pour, euh, pour comprendre ça et faire autrement, pour sortir d'un schéma qui vous a fait plus de mal que de bien, où vous avez été vous-même votre propre diable aussi, avec une certaine façon de penser. Euh, de lâcher les tensions que vous avez pu vous infliger à vous-même et peut-être infliger à votre environnement et, euh, et retrouver cet état d'esprit beaucoup plus positif et beaucoup plus ouvert à votre environnement. Voilà ce que j'avais pour vous les Gémeaux cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.